வணக்கம் அன்பான உறவுகளுக்கு வணக்கம் நான் தஞ்சை மாவட்டத்திலிருந்து பட்டுக்கோட்டை தாலுக்காவிலிருந்து ஆண்டிகாடு பள்ளத்தூருக்கும் பக்கத்தில் இருக்க திருலங்காடு லயன் விஎஸ் பேசுகிறேன் ஓரளவு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் பேர் சுப்பிரமணியன் முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ஒன்றிய குழு உறுப்பினராக இருந்தேன் நான் உங்கள்கிட்ட இந்த பதிவை கேட்குற அனைவருக்கும் ஒரு சிறிய உதவி தேவைப்படுகிறது தற்சமயம் அடித்த கஜா புயலில் டெல்டா மாவட்டம் இல்லை புயலால் பாதிக்கப்பட்ட எல்லா மாவட்டங்களுமே பெரிய இழப்பு மரங்கள்லாம் விழுந்திருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி அங்கே இருக்கிற பேராவூரணி தொகுதி பட்டுக்கோட்டை எல்லாமே வந்து தென்னை வாழ்வாதாரத்தை வச்சு தான் நாங்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ இன்றைக்கி அடியோடு அந்த இதெல்லாம் நின்றுச்சு இல்லை அதாவது எந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் நாங்கள் என்ன நிலைமை நிலைமையில் இருந்தோமோ அந்த நிலைமைக்கு நாங்கள் கீழே வந்துட்டோம் இப்போ இதிலேருந்து நாங்கள் மீட்டு எழுந்து வெளில வரணும்னு சொன்னாக்கா இருக்கிற மண்ணை வச்சு இனிமேல் நாங்கள் அந்த மண்ணத்தை மண்ணை மாற்றி அந்த மண்ணை மீட்டெடுத்தால் தான் எங்களால் வர முடியும் இந்த மண்ணை இனிமேல் மீட்டெடுக்கணும்னு சொன்னால் இதில் ஒரு பெரிய முதலீடு இறக்கணும் எந்த எந்த பயிருக்கு நம்ம மாறணும் இதே தென்னைக்கு போகிறதா எதுக்கு போகிறதுங்கிறது இனிமேல் ஒரு கேள்விக்குறி இப்படிப்பட்ட ஒரு கால சூழ்நிலையில் இப்போ எங்கள் ஏரியாவெலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வெறும் இளநீர் அது இதுன்னு கொட்டி அப்படியே கிடக்கு இதை வந்து உறவுகள்கிட்ட சொல்லி அந்த வந்து இளநீரையாவது வெட்டிக்கு எடுத்து கொண்டு போய் சாப்பிடுங்க எங்களுக்கு நீ எதுவும் நீங்கள் கொண்டாந்தெல்லாம் கொடுக்க வேணாம் இது வந்து அழிஞ்சு போகுதே அப்படிங்கிற ஆதங்கம் எங்கள் மனசில் ரொம்ப ஓவராக இருக்குது எங்களை நீங்கள் பார்க்க வர்றது மாதிரி வந்துட்டு இந்த நீங்கள் வெட்டி கடத்துனீங்கனால நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் அந்த இளநீங்களை வெட்டி எடுத்து கொண்டு போய் நம்ம சொந்த பொருந்தோம் தாய பிள்ளைய இளநி குடிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்கள்ட்ட அள்ளி என்னை போகிற வழியில் நீங்கள் வீசினீங்கனால ஒரு பெரிய புண்ணியம் எங்களுக்கு அந்த புண்ணியத்தை சேரணும் உங்களுக்கும் அந்த புண்ணியம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சுமை நாங்கள் வளர்த்து 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 தண்ணி ஊற்றி வளர்த்து வளர்த்து உயிரை கொடுத்து வளர்த்த ஒரு பொருள் அழிகிறப்ப உணவுப் பொருள் அழிகிறப்ப எங்களுக்கு வருத்தமாக இருக்குது இதை ரெண்டு நாளாக நாங்கள் எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறோம் யாருமே வரல இதில் நாங்கள் எந்த வருத்தமும் பட மாட்டோம் சந்தோஷம் தான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் அப்பா நம்ம சொந்தக்காரங்க நம்ம வேண்டியப்பட்டவங்க நண்பர்கள் இதை சாப்பிட்றாங்கடா அது வரைக்கும் போதும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் அதை விட இன்னொரு எங்களுக்கு உங்கள் எனக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய உதவி யாராவது வெளி மாவட்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தென்னை மரம் அதாவது பத்து வருஷத்து மரம் பத்து வருஷத்துக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அந்த மரம் சென்ட்ரிங் பிளவாக்கி யூஸ் ஆகும் எல்லா பிளவாகையும் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது இருபது வருஷத்து மரத்தை வந்து கையாக உபயோகப்படுத்தலாம் செட்டு போடுறதுக்கு நம்ம சட்டமாக உபயோகப்படுத்தலாம் பெரிய பெரிய சட்டமாக தண்ணீர் மட்டும் படாமல் பாதுகாப்பாக அறுத்து வச்சிட்டோம்னா பத்து வருஷத்துக்கு இடையில் அது எந்த இது மடித்து போகாது அதை இதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி கொடுத்து கொடுத்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனீங்கனால எங்களுக்கு இந்த இடம் காலி ஆனிச்சுன்னா தான் நாங்கள் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர முடியும் இதை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கே ஒரு ஒரு விவசாயிக்கும் பல லட்ச ரூபா தேவைப்படும் இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் யார்ட்டையும் ஒரு ரூபா வாங்க முடியாத சூழ்நிலையில் தான் இங்கே நாங்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆயிரம் ரூபா கூட கை மாற்று வாங்க முடியாத நல்லா தான் இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏன்னா எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் எங்கள்கிட்ட வரவு செலவு உள்ளவங்க குடுக்கல் வாங்கல இருக்கவங்க எல்லாருமே இன்றைக்கி அனாதையாக தான் நிற்கிறோம் காசு பணம் இல்லைனாலும் எங்களால் திருப்பி இதில் முதலீடு இறக்குற அளவுக்கு ஒன்றும் எங்கள்கிட்ட இல்லை அதனால் உங்கள் மாதிரி வெளி மாவட்ட உறவுகள் பரவாயில்லங்க நான் வந்து எடுத்துக்கிறேங்க நான் அதை ரிமூவ் பண்ணி தர்றேங்கன்னு சொல்லி இந்த மரத்துகளை வெட்டி ஏற்றிட்டு போயிட்டீங்கனால எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் நம்ம வரத்த மலமும் யாரோ ஒரு ஆளுக்கு பயன்படுது எதுக்கா ஒன்றுக்கு பயன்படணும் ஏன்னா நாங்கள் பெத்த பிள்ளையே நம்புனது கிடையாது இந்த தென்னம் பிள்ளையை தான் நாங்கள் நம்பினோம் அந்த தென்னம் பிள்ளை வந்து நாங்களாக கெடுத்துருந்தால் பரவாயில்ல அது இயற்கை சீர்கேடுனால தான் போணுச்சு அதனால் அதில் எங்களுக்கு ஒரு துணி கூட வருத்தம் இருந்தாலும் இது திருப்பி நாங்கள் மீட்டெழுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை நிறையா பேர் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் எங்களுக்கு உங்களோட அன்பும் ஆதரவும் அதனால தான் இன்னும் நாங்கள் உயிர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் எவ்வளவோ கஷ்டங்கள் நடந்துகிட்டு இருந்தாலும் எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி உறவுகள் ஃபோன் பண்ணி நல்லா விசாரிக்கிறது கவலைப்படாதீங்கன்னு ஆறுதல் சொல்கிறதுல தான் நாங்கள் உயிரோடு இருந்துகிட்டு இருக்கோம் இப்படி ஒரு உறவுகளை முகநூல் உறவுகள் வாட்ஸ்அப்பில் வர்ற நண்பர்கள் அவ்வளோ பேரே இன்றைக்கி சமூக வலைதளங்களில் நாங்கள் பார்க்குறப்போ எங்களுக்கு கொஞ்சம் மனசு ஆறுதலாக இருக்குது தற்கொலை என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் விடுபட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஆமாம் அதனால் இந்த இந்த உங்களுக்கு யாராருக்கு எவ்வளவு மரம் தென்னை மரம் தேவைப்பட்டாலும் சரி அதை கொண்டு போய் உபயோகப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இந்த பதிவை கேட்குற சென்ட்ரிங்க வே வேலை பார்க்குற நண்பர்கள் சகோதரர்கள் அதே மாதிரி ஒரு கோழி பண்ண போ
இந்த இடத்த நீங்கள் காலி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா எங்களுக்கு முதலீடு கொடுத்த மாதிரி அவ்வளோ சந்தோஷப்படுவோம் நாங்கள் ஏன்னா இனிமேல் இதை வெட்டி சுத்தம் பண்ணி மீண்டு வர்றதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு நாலஞ்சு மாதம் ஆகும் அது ஆகுமாங்கிறது கேள்விக்குறி ஏன்னா ஊதியம் கொடுக்குறதுக்கு கூட வழி இல்லாத நிலையில் தான் இன்னொரு தென்னை விவசாயிகளோட நிலை இருக்காது எவ்வளோ பெரிய கோடீஸ்வரனாக இருந்தாலும் சரி ஒரு லட்சம் காய் தேங்காய் வெட்டினா நமக்கு வந்து பத்து லட்ச ரூபா வருமானம் இருக்குன்னு நினச்சது போக எல்லாத்தையுமே தொலைச்சிட்டு நிற்கிறப்போ திருப்பி இதில் போடுறதுக்கு எங்கள்கிட்ட எதுவுமே இல்லை கட்டின துணிமணி இந்த உயிர் இது மட்டும்தான் இருக்குது ஆனால் எங்கள் உடம்பு முழுக்க கடனை வாங்கி வச்சுருக்கோம் இந்த தென்னையை நம்பி ஆனால் அவங்கள்ட்டே நாங்கள் நாணயமாக நடந்துக்கிறோம்னு நாணயமாக நடந்துக்கிறோன்னுங்கிறக்காக தான் இந்த உயிரை வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் வாங்கின கடனை கொடுக்காம செத்து போயிடக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சி தான் இன்றைக்கி இந்த விவசாயிகள்லாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க தென்னை விவசாயிகள் எல்லாருமே எல்லா தென்னை விவசாயிகளுமே பல லட்சங்கள் கடனை வாங்கி வச்சுருக்குறோம் இதை நம்பி தான் நாங்கள் வாங்கினோம் எங்கள் விட்டு பொண்ணு குட்டி பிள்ளை குட்டியில் கட்டணும் பிள்ளை குட்டிங்களை படிக்க வைக்கணும் இந்த எவ்வளவோ இருக்குது எங்களுக்கு ஆனால் அந்த சுமையெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சுமையாக தெரியல இந்த சுமைக்கு அஸ்திவாரமாக ஒரு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு நீங்கள் இதை ரிமூவ் பண்ணி கொடுத்து உங்களுக்கும் அது ஒரு உதவியாக இருக்கணும் எங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் எங்களுக்கு இல்லை எங்களால் முடிஞ்ச உதவிகளை எவ்வளவு மரம் உங்களால் சேகரித்து தர முடியுமோ எல்லாத்தையும் செஞ்சு தரலாம் வாகன போக்குவரத்துலாம் இன்றைக்கி சகஜ நிலைக்கு ஓரளவு வந்திருக்கு அதனால் தயவுசெய்து இதை கேட்குறவங்க தயவுசெய்து இந்த அழிமானமாகிற இளநீரை வந்து எடுத்துகிட்டு போங்க தேங்காயை கூட நாங்கள் என்ன மாதிரி பண்ணி விற்றுக்கிட்டு இன்னும் இது கொஞ்சம் காலத்துக்கு உயிர் வாழ்ந்துருவோம் இந்த மரத்தையும் இந்த தே தேங்காயும் நீ இந்த பணமாக தென்னை மரங்களையும் இளநீர்களையும் முதல்ல இந்த இளநீர்களை அப்புறப்படுத்துறதுக்கான உதவிகளை பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி மரத்தை நீங்கள் எப்போ வேணாலும் இன்னும் முப்பது நாள் டைம் இருக்குது அதுக்குள்ளேயும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எடுத்துகிட்டு எங்களுக்கு இடத்துக்கு கொஞ்சம் காலி பண்ணி கொடுக்க நீங்கள் உதவியாக இருக்கணும்னு உங்கள்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் தயவுசெய்து இருக்கிற அனைத்து குடும்பங்களிலும் இந்த இதை இந்த பதிவை பகிர்க்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றேன் அதே போல் எல்லார்ட்டையும் நீங்கள் இந்த இப்போ ஒரு ஒருத்தரும் இந்த பதிவை கேட்குற ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஃபார்வேர்டு பண்ணணும் கேட்டு உங்களிடம் உங்கள் பாதம் தொட்டு கேட்குறோம் எப்படியாவது தென்னை மரம் தேவைப்படுறவங்க தயவுசெய்து உடனே புறப்பட்டு வாங்க உடனே இல்லை என்ன ஒரு நாலு நாள் கழித்து அஞ்சு நாள் கழித்து வாங்க வந்து இந்த மரங்களை எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படி ரொம்ப அவசர அழைப்பாக இருந்துச்சுன்னா தொண்ணூற்றி ஏழு பதினஞ்சு எண்பத்தேழு பதினாறு எண்பத்தாறுங்கிற வாட்ஸ்அப்புக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் தயவுசெய்து தகவல்களை கொடுங்க நாங்கள் அதுக்கான ஏற்பாடுகளை பண்ணுறோம் நன்றி வணக்கம் எப்பொழுதும் என்றும் உங்களோடு உறவாக பயணிக்கும் லயன் விஎஸ் பட்டுக்கோட்டை